Comentando recién, por ahora sobre la plaza, vamos a ver si ahora en pasa, un ratito claro. se extiende y cortan eh, las inmediaciones del obelisco. Gracias, Jero. Es muy Hasta interesante luego. lo que recién escuchábamos de Gabriela, porque habla de la interna. O sea, es un sector piquetero que le pega a Cristina. O sea, y entonces ahora hay que hablar de claro. las internas a partir de, de Cristina cuando habla en Avellaneda, si memoria no me falla. El, que dice, el peronismo no es, no es este, mira, el inconsciente. El peronismo no son planes, son trabajos y le pega a los movimientos claro, piqueteros. ¿no? Podemos decir que la interna del gobierno bajó a la calle a través de las organizaciones sociales. ¿Por qué es importante esto, Luis? Porque están discutiendo el control de la calle. Claro. Cuando Alberto Fernández se apoya en el movimiento Evita, se está apoyando en su brazo callejero con el cual le puede disputar el territorio a la cámpora, que sí moviliza. Las organizaciones sociales también movilizan. Pero es el modo que tiene él de disputarle el poder a Cristina. Cristina se da cuenta de que viene un año muy complicado. De hecho, prevé, tiene una proyección peor de la que tiene Alberto claro. Fernández y necesita estar presente en el territorio Obviamente, además, viene un año electoral. ¿Querés que la escuchemos a Cristina? Dale. Que es el, la piedra del escándalo para que después suceda esto. Así lo decía Avellaneda. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. Ahí está. Claro, ella dice, el peronismo es laburo, no es peronismo. ¿no? Está coincidiendo, decíamos ayer, con Kachanowski, ¿eh? con Mesper. Se corrió a la derecha. Exactamente. Se corrió, pero, se corrió a la derecha. Pero ¿qué hay detrás de esto? Es esta disputa política de la que yo te hablaba. Vamos a repasar cuáles son algunos de estos movimientos. A Vamos a empezar por los oficialistas, que es, en realidad... Cuando ella dice esto, está hablando del movimiento Evita. Grabois se siente aludido, pone un tuit, dijo, la quiero a Cristina, pero en realidad no estoy de acuerdo, a pesar de la pavada que dijo, pero en realidad Cristina estaba pensando en este grupo. A ver. Así que vamos primero con esto. Movimiento Evita, que conduce Pérsico, Emilio Pérsico, que es a su vez secretario de Política de Economía Popular, ¿eh? del Ministerio de Zabaleta, que ya venía pensando, además, en esto que, de alguna manera, blanqueó Cristina, de entregarle los planes sociales a los intendentes para saltar a estas organizaciones. Acá, este es el, el brazo, digamos, más... Más duro y, y más, 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 más populoso. Más albertista, claro. más populoso. Ellos reconocen estar manejando 130.000 planes claro. eh, Ar Argentina eh, Potenciar Trabaja, eh, se supone que son más, pero esto es de alguna manera lo que ellos dicen. Pérsico, cuando Cristina dice esto no es peronismo, el otro día le contestó es que estamos en una etapa pre-peronismo. Fíjate cómo estamos discutiendo es que todavía no. el pasado. No, no. Otro grupo que tiene que ver con el gobierno, que está también dentro del gobierno, encabezado por Daniel Menéndez, que es subsecretario, subsecretario de Políticas de Integración, Somos Barrios de Pie, y sigue en alerta por los dichos de la presidenta, admite 100.000 planes, potenciar mm. trabaja. Y vamos a la, CCC, la ¿no? corriente clasista y combativa que eh, conduce Juan Carlos Alderete, diputado, que es un, podemos decir, un oficialista crítico. Ha tenido últimamente alguna frase en contra del gobierno. 60.000 planes está reconociendo. Y el más relevante de todos, porque en realidad es el que mejor relación tiene con Cristina, es Grabois, ¿no? Que lidera el movimiento de trabajadores excluidos, 50.000 planes. Claro. Lo que tiene Grabois, además, es que tiene mucha relación con Rodríguez Larreta. Claro. Ahora, ese fíjate, trabajo ¿no? de... 130.000, 230.000, 2.90, 340.000. Estamos hablando de varias ciudades sí, claro. que, de, 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 que, que manejan de, de, de planes. Pero ¿no? además esto es lo que están admitiendo, porque a mí la cuenta claro. acá me da la mitad de los, de los potencial trabaja. Pero esto es un gran trabajo que pueden ver hoy en La Nación. Lo vi hoy en La Nación. Eh, claro. eh, eh, movimiento por movimiento. Vamos ahora a los que cortan... Todos como, los días. Como los que estaban acá hoy en la calle. Exacto, la, los la... que logran exasperar la paciencia de Luis Novarecio sí. y la de Francisco Libera también. Muy bien, ahí está. Eh, bueno, nuestro amigo, la izquierda. Nuestro amigo Beliboni. Nuestro amigo Eduardo Beliboni, Polo Obrero, el desafío trotskista que compite con el peronismo, admite 60.000 planes. Viene una polémica porque admitió cobrarles, en realidad la mayoría lo hace, el 2% claro. a los afiliados. 
Libres del Sur, que comanda Silvia Sarabia, 85 mil planes. Es un sector que en realidad se separó de lo que era en su momento Barrios de Pie en el 2001. Era Menéndez, ¿te acordás? que En el 2009, perdón. Estaban junto con Menéndez, se Junto separaron. con Menéndez y se separa, Silvia sí. Sarabia. Movimiento Teresa Vive, la resistencia ante el avance de los intendentes, muy activa, Mónica Zulé en los últimos días a raíz de este proyecto del gobierno, sí. que está concretando 13.000 planes y finalmente... El frente, eh, frente de organizaciones, de organizaciones en lucha. Esta no la conocía, la, la, la verdad que a Damaris Rolón no la tenía. Damaris Rolón, una dirigente también muy crítica del gobierno y de las que, la, la vas a ver, debe estar acá seguramente. Con las mujeres que sí, estaban ahí pequeñas. cortando. ¿no? Esto es izquierda. Esto es izquierda dura. Izquierda tronca de cuanto más Partido conflicto, Obrero, exacto. cuanto peor mejor. Estos son los que... De alguna manera lo empujaron al ministro Zabaleta a decir, con esta gente a esta altura, en esta circunstancia, no se puede negociar si cortar la calle. Bien. Entonces vamos a dárselos a los intendentes. Ok, muy bien. Esto forma parte también, hay que entenderlo, a partir de lo Cristina, de la disputa que está sosteniendo Alberto para ver con quién se queda. Pues tiene un poquito de CGT. Pues ya no, no claro. me atrevo a decir todas las CGT, un poco SGT, un poco barrios de pie y en el medio gestionar, ¿no? O sea, tiene que hacer cuestiones. Es que cuando en el gobierno se discute sobre los movimientos sociales, a mí lo que me dicen es que Alberto Fernández dice, bueno, pero trátenlo bien a Pérsico, porque son aliados. Son aliados y están adentro y recordemos además que Pérsico es el que de alguna manera distribuye todos estos, todo estos planes, ¿no? Bien. Por eso dependen de él. Bueno, más que gráfico. Y si quieren ampliarlo, la buena información que trae Pancho Olivera está hoy en La Nación con mayores Completa. detalles completamente. Hay más información urgente en La Nación Más.